ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തയക്കാനും കറി വെക്കാനൊക്കെ ഒരല്പം മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു മസാല പുലാവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലായാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നതുവരെ മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കരുത് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് മടി ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ റൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരല്പം തൈര് ചെടി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നമ്മൾ സവാളയൊന്നും ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പകുതി അളവിൽ വഴിട്ടിട്ട് വന്നാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ഇത് ഇത്രയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു പകുതി തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം പകുതിയോളം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നതുവരെ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം മസാലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം നല്ലതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ തൈര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ ചെറിയൊരു മോയ്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈര് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷെ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച പട്ടാണി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പച്ച പട്ടാണി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ പട്ടാണിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തലേ ദിവസമേ നമ്മളത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ പച്ച പട്ടാണി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പച്ച പട്ടാണി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് വേഗേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇടാത്തത് അത് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുറച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇടാനായിട്ട് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ചോല എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ പിടിക്കുന്നവരെ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കരുത് എല്ലാ റൈസിലും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ചോലിൽ നമുക്കിത് സൂപ്പറായിട്ട് റെഡിയാക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഫൈനലി ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഇറക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മസാല റൈസ്
अब निर् ट्रई चे नोको ई वीडियो निष्टा लाइक इत मग्रह शेर सब्सक्रैइबान मरक वीडियो नीपी वरिद्ध बाय फ्रम चमी किचन